事儿这么慌张，平了气再说。徐东被抓走了，什么？什么时候？刚才。啊、刘掌柜呢？呃，在里边，快快快快，快点！哎，掌柜的，掌柜的，呃，掌柜的，大事不好了，徐东被小鬼子抓了！啊？怎么回事？徐东刚才在交场。把鬼子给揍了，日本人把他抓抓走了，把徐东给抓走了，把日本人给揍了，这还能有活吗？这，哎，掌柜的，掌柜的，你挺住啊，掌柜的。哎呀，王师傅，赶快想想办法吧。这这这这，这个时候该花钱了。我琢磨着，学栋现在是关在治安处里边，于明德是那儿的处长，这小子贪钱呢，这个时候往里头放钱，兴许能起作用。快去，快去，去去拿钱，拿钱，拿钱，我找他去，快去。一会儿你们几个呀，照样和他睡，啊？哎，放心放心，你呀、啊，找几个人在旁边候着。一摔倒太君，就狠狠的用鞭子抽他。明白啊？明白。你们明白？啊！是吧？哈刘学东，你不是想跟太君摔跤吗？今天让你小子摔个够
，于处长，于处长，于处长，于处长，哎，于于处长，你你干什么你？于处长，雪洞在您这儿呢吗？啊，于处长，我求您了，您高抬贵手，把他给放了吧。惹了那么大的乱子，还想让我放人，真是不知天高地厚。哎，于于处长，于处长，于处长，让你受累，小意思，小意思啊！想贿赂我？什么玩意儿？滚！哎，于处长。身边有鬼子，他能收那钱吗？是是是，我不是一着急，我就昏头了吗？我，那钱递不上去，可怎么办呢？得找个没人的地方给他，上哪找去？哎，有了，我听说于明德啊，天天去那燕翠楼，兴许能在那儿碰到他。莲花，莲花。哎，刘掌柜，哎，你怎么来了？哎呀，雪洞被治安处抓走了。我问你，于处长来不来啊？怎么抓走的？哎呀，在摔跤场，鬼子兵撒野，雪洞和他们打了起来，揍了几个鬼子。穷鬼，打了鬼子？于于处长来不来啊？隔一天才来呢，今天应该在家里，你去家里找他吧。好，好，谢谢莲花姑娘，啊、谢谢。敢说你、啊？谁啊？我，玉泉楼的。啊、哦，玉处长，我来看看你。哎呀。你呀、啊，你是无事不登三宝殿，啊？怎么？为你侄子的事儿啊，还望于处长高抬贵手。哼，今天在马路上，你是诚心害我呀？你不，我，我，我是一招慌就。您看，薛董还在大牢里边，我这一着急，我，哎呦，我,我老糊涂了，我。你侄子犯的是死罪。你也不想想，这什么人敢打皇军呢？啊，所以啊，我才来求处长您呢。得得得，你求我也白搭。这事儿啊，山田队长亲自过问了，我这个副处长也做不了主。于处长，您无论如何也得帮个忙啊！啊，呃，呃，这是三百大洋，要是不够，咱们还可以逃回去，只要能把学洞给放出来。出来没门儿！我跟你实话说吧，就你这点钱，也就够上下打点不枪毙人的。哎，刘老板，我跟你说实话啊，你这侄子一抓进来，我就认出他来了。我是不计前嫌，再三叮嘱刑讯室那帮小兄弟要手下留情。哼，要不然，你这侄子早被打死了。哎呦，多谢处长，多谢处长。这么着吧。这回啊，我算帮你一次。不过呢，不过这话又说回来了，我只能尽力而为。至于办得成办不成，我可没把握。好，好，呃，拜托了，拜托了。我问你，你到底管还是不管呀？平日里吹得天花乱坠的，现在怎么成了缩头乌龟了？姑奶奶，你别动肝火呀！哎，你不知道刘学栋那小子犯的什么罪？他
他敢打皇军，这这犯了王法。呸！什么叫犯了王法了？哦，他日本人来到中国本来就犯了王法了，杀了多少中国人不犯王法？薛栋碰了他们两下，就算犯了王法了。我可告诉你啊，你可别给中国人丢脸。姑奶奶，你小点声成不成啊？啊，你不要命了你？我跟你说，这要是传出去，我这我这官就当不成了，你知不知道？你说你整天除了官儿啊、钱呀、啊、女人啊，你还能想什么呀你？<笑>你说你整天除了官儿啊、钱呀、啊、女人啊，你还能想什么呀你？<笑>我就问你，刘家的事儿，你到底管不管？管。<笑>姑奶奶，你的事儿。我能不管吗？啊！哎，停停停停停停停！哎呦，你看看，你看看这打的，我跟你们说了，这打人呢，要讲求个度，知道吗？啊，要让他求生不得，求死不成。知不知道？知道，知道了。俗话说得好，三百六十行，行行出状元。你们呀，得给我好好学着，也得给我出个高手。是。嗯，别打了，别打了啊！这要打死了，我找谁要钱去？哼！这是乾隆赏的玉尊。那年乾隆下江南。路过济南府，看上了玉泉楼的厨子，领走了厨子，留下了这玉尊。这可是价值连城的宝贝。我知道，于处长好弄个古董什么的，我就把它带来了，让您瞧瞧。您喜欢吗？好东西呀、啊！啊，你看看，这，这归福神宫啊，这个。你要是喜欢他，要把他拿去。哎，好，哎哎，我先把他放在元亨当铺里面，等学东放出来，您再去取，好不好？啊，嗯，把他换两千块大洋也行。哎，别别别别，不换，不换啊！是是是，不能换。您要是真换了，那您可就亏大了。哎，是啊是啊是啊。哎，那我先拿着。嗯，好好好，哎，慢点啊，慢点，我给你开门。哎，哎，哎，您走好，您留步，留步。哎，好。雪冬，雪冬，雪冬，雪冬，怎么了？雪冬上都不吃，雪冬啊，你们鬼子！赶快抬进去啊！快点，快点啊！抬呀！哎呀，我是无能为力了，快送医院吧！快送医院吧！啊！雪冬，马上，雪冬，哥，黑蛋啊！哎，你们几个快把雪冬送到医院去！好，好，好，好，快快！二哥，别着急送医院，送医院还不如在家里护理的周到。我看先把药抓回来，我来护理。你学过医啊？医倒是没学过。不过在北平的时候，我已经护理过他一次，应该没有问题的。好，好，好。哦，英子，赶快去找大夫，开点药来。好，快去开药啊！快。哎，干嘛呢？抓药。哎，哎，掌柜的，别去抓药了，用我哥的药就行了。一样。哎，你哥得的是肺痨，这徐栋可是外伤啊。没问题，我保证。那你哥也有外伤？啊，我哥的外伤比这重多了。放心吧，我告诉你们，小鬼子是早晚要被打出去的，到时候人家问咱们，哎，你们行伍之人当时杀过几个鬼子？咱们怎么回答啊？多丢人呐、啊，真丢人！哎，哥几个，我想了，咱们也杀几个鬼子，好，杀几个，对，杀几个，杀几个，哎，徐东哥。你走南闯北，见过大世面，你说怎么办？我们哥几个跟着你干。杀是一定要杀的，但是我想咱们商量着来，到底怎么杀
。要不，咱们到郊外，找根单个鬼子。哎呀，郊外不行，鬼子不一两个出去。再说了，你单个出去的话，人有防备，不好动手。哎，晚上，从北洋大剧院出来的鬼子，有单个的。要不，咱们说下去。夜里吧，十点来钟，由北洋大剧院散场的鬼子，三两个的，从咱这胡同里穿过。我想，胡同连着胡同，而且还没有路灯。哎，这还真是个好主意。这样，黑子，你这两天每天都去打探打探，三天后咱们在这儿汇合。你把情况告诉我们，好吧？好。刚刚接到司令部的通报，泰安，潍坊，日本军人夜间遭到暗杀。我们明天就布置一下，禁止日本军人晚上单独行动。哎，另外，你要布置巡逻，加强警戒。哎兄弟们，咱们今天晚上就动手。好，嗯、黑蛋，前两天我让你准备的杀猪刀准备了吗？准备了。好，听好了，咱们就找两个或者三个的鬼子杀。如果是两个，我和振鲁从背后勒住鬼子的脖子，你们两个往胸口捅刀子。如果是三个的话，我自己对付一个，你们三个对付两个。一定要麻利，捅完一口再捅另一个，从背后下手，别捅了自己人啊！知道了。嗯，还有一点，杀完鬼子以后，咱各回各家，身上沾上血的褂子，拿在手里头，得拿回家洗。啊，还有，枪，别往回拿，那是火根，拿回家早晚得出事，懂了没有？好，明白了。全城打苏查，嗨！啊，司令官，呃，我认为全城搜查不妥啊。嗯，呃，刺杀是有备而来。我仔细查看了皇军的尸体，呃，根据根据刀伤，我认为肯定是多人所为。况且，根据刺杀皇军之后没有拿走武器这点来看。肯定不是八路军地下党所为。你的意思啊，肯定是民间组织。嗯，呃，年轻的，啊，对皇军有仇恨的人干的。况且是想跟地下党联系而又没有联系上的那些人干的。你说下去。啊，司令官，您看这样好不好？呃，就当这件事情。根本没有发生过，皇军的军官照样夜里去看戏，啊，哎，当然了，这些皇军的军官都是我们特工人员装扮的，咱们照样走凤凰街，因为那里胡同多，没有灯光，我们的便衣便于隐藏。我想，这些人不久之后还会作案的，因为毕竟他们年轻啊。一定会忘乎所以的，啊！啊！哎哎，听说了没有？哎
昨天夜里，有两个日本鬼子被杀了。听说了。哎，黑长，你们家住在凤凰街附近，说是怎么回事？听说两个日本鬼子从北洋大戏院出来，走到凤凰街被人捅了。好啊，哎，这是个信号，到时候还得有小日本被杀。师傅，你咋知道的？人人都恨鬼子，有了这个开头啊，有胆量的都想去试试。哎，哥几个，凤凰街的鬼子是你杀的？那是，不光我自己。呃，听说了没有？凤凰街有两个小鬼子被杀了。杀得好，多杀几个，对，杀光了才好。哎，该死！觉得我该说说你了。你闯荡上海、北平啊？你见过世面？你怎么还这么沉不住气呀、啊？啊？以后啊，谁还敢让你替我办事啊？行了，行了，行了！哎，你坐下，坐下，坐下，坐下！哎呀，我跟你说，老王，说句老实话，你让我跟你买药，这本身就是大材小用。哎，你想想，我从小练武啊，哎，我功夫那么好，我跟你说，我就得跟鬼子硬碰硬那么干才行，你知道吗？哎，我跟你说，日本鬼子不是号称武士道精神吗？来呀、啊，我比他还亡命！你，行行行行行，我不跟你说，我不跟你说了。哎，我看你是昏了头了，我我我不跟你说了，你这么喜形于色啊，你迟早要坏事，能坏什么事儿啊？啊，走！哎，金龙，咱俩摔两跤。好啊，啊，见我了啊，好啊。你小子，玩人格的，不毁了师傅的场子，师傅还仗着他吃饭呢。我一上场就搂不住了。<笑>你想练得高兴啊？哎，好好练练基本功。什么时候有个比赛呀、啊？师傅带你去。啊？日本鬼子到处横行霸道了，仗还没打完呢，哪还有比赛呀、啊？<笑>你小子目光短浅。你别看小日本他现在耀武扬威的。他已经没了后劲儿，就像某些交手一块不行的时候，就硬撑着。师傅，那真有比赛，我能行啊？当然行了。八年前，你师傅都小四十了，我还全国拿个第二，师傅这力气能跟你比吗？就说那个第一的，也比师傅强不了多少，也就强那么一星半点儿。哎，你要是好好练练，那可比他强多了。就你的力气，没处找去。哦，哎，师傅，您说我练什么长力气？摔跤最实用。嗯，晃大纲。晃大纲？对呀、啊，开始的时候，那缸里加的沙子不要太多，你就开始晃，晃到不费力气的时候，逐渐的加，直到加满，你再晃的不费劲儿，那呀，你就快成胶王了。师傅强不了多少，也就强那么一星半点你要是好好练，那肯定比他强多了。就你的力气，没处找去。我能不能开个教场
师傅，正说你呢，振龙啊，哎，你以后得跟你师哥好好学，啊，你师哥摔跤可是动脑筋的，我叫他两遍他就记住了，我叫你十遍你也记不住。是师傅，师傅，你猜俺给您带什么来了？红烧牛肉，哎呦，师傅，您怎么能猜出来呢？嘿嘿，我呀不是猜出来的，我是闻出来的。王大厨的牛肉，顶峰相十里。<笑>师傅，还带了瓶酒。哦，师傅。雪、啊、冬，啊，找师傅有事儿啊？没事啊。嗯，不对。你以往烧菜可从不带酒，这次又烧菜又带酒的，你肯定有事儿。什么也瞒不了师傅。哎，师傅，俺打算也开个酒厂，你看行不？在哪儿？北平。哦，北平倒是块好地儿，这混好了，一天能赚三四块大洋呢。学东啊。你是不是在给什么人挣钱呢？没有啊，我给别人挣钱干嘛呀？我挣钱自己花。再说了，闲着不也是闲着吗？学东啊，师傅知道你是条汉子。自从你带着黑蛋他们杀那几个鬼子，师傅就知道你在干什么。如果你挣钱有正当的事儿，师傅不说了。摔跤，师傅教你；江湖上的事儿，师傅也教教你。哎，哎，尽量别让他抱住腿，抱住腿，你也别紧张。哎，哎，哎，哎，蹬踢，蹬鼻子。哎，哎，你再碰见山西老客，你就这么摔。蹬踢蹬别子，你可以连环着使。走，哎，好，哎，雪冬，就这么使，哎，这叫借劲打劲儿。哎，福生啊，哎，你可以先回家了。哎，师傅，我先走了。雪冬，先走了。哎哎，哎，有长进，起码那比先前可是强多了。师傅。多亏您教我防爆腿功夫，要不然碰上踢场子的我就完蛋了。哼，真被踢场子，那就给人腾地方。哎，不腾地方，人家也不捧你的场。再说了，踢了场子，给人家腾地方，这是江湖规矩。师傅，江湖真险恶。你这个炮仗脾气啊，可得注意啊。你性子又急，那遇事啊，可得多动脑筋。记住了，师傅，让你去开场子，你不但得教好，你还得会吆喝呀。这吆喝才有人缘儿，这吆喝才上座。这吆喝的学问可大了，这教中来一段啊，既调节气氛，又能让教手歇歇啊。话一出口，要让看客捧腹大笑，笑过之后呢，他还觉得长学问。徐栋啊。你小子脑瓜子灵快，可这嘴笨得跟棉裤腰似的，这一方面你得多下功夫。哎，师傅，那怎么吆喝？我不会呀、啊。师傅给你来一段，好，哎，看着。哎，大爷大叔老少爷们儿，在下马宁子，在家排行老二，加上俺爹，咱就排。走。干什么你们？你走，干什么？你们、你们、你们这是干什么？嗨，把他给我押上车。是，都给我快搜。好的，哎，快点，这边。哎，快，这边。快点，快点，把每个屋子都搜到。这边，这边。
，别跑，有爸爸在。啊。咱们可都是老朋友啊！你看你受这么大的罪，你知道我这心里面是什么滋味吗？就像胡椒面撒进我的眼珠子里一样难受啊！这鞭子抽你一下，我的心就跟着抽搐一下。哎呀，黄师傅啊，我看你呀、啊，就供出你的同伙啊，这，这不就结了吗？没同伙，是谁给八路军提供那么多的药啊？我给我哥送药。得了吧，你有几个哥呀？千把个哥，而且得的还都是外伤。哼，如果我没说错的话，你就一个哥。要的那个，王师傅，我实话告诉你吧，你哥哥已经死了。是不是你哥哥呀？你好好的看看，是不是你的亲哥哥呀？只要你能供出你的同伙，皇军就可以既往不咎。怎么样啊，王师傅？啊！呀！他奶奶的，给我，给我用刑！菩萨，我真是瞎了眼，上了余明德的当，我心里特别害怕，不知这个人面兽心的余明德会做出什么伤天害理的事来。我真是瞎了眼了，你让我接受惩罚吧，我就是豁出性命，也要保住老刘家平平安安的。太君，请。嗯。嗯。啊，带过去。咱们都是老熟人了，今天在这种场合下见面，真有点不好意思。可没法啊，这王大厨他犯了事儿，这几年来给八路供了几百麻袋的药，啊！据可靠的情报，不是他一个人干的。谁能站出来，替他分担一下，王大厨就可能免于一死。我没有同伙，都是我一个人干的。哼，看
见了吧？看见了吧？王大厨，真是条汉子。这都什么时候了，啊，还往自己身上揽，够义气。不像有些人呐，瞎长了无耻身躯，不仁不义，呸，叫你看不起！你这狗汉奸，我认你祖宗！你，你想害死多少人呐？你敢骂我？好啊！今天叫你死不成活受罪，乖乖的给我供出同伙来。嗯，王大厨，这盐撒在伤口上的滋味不好受吧？啊，来吧，反正我已经豁出去了。你小子，你小子可要沉得住气呀！<笑>你放心，我手上有准儿。<笑><笑>想到你小子还真是条好汉呢，来吧！啊！啊！啊！疼死我了！啊！疼死我了！师傅！啊！啊！啊！啊！说不说？师傅！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！王师傅！啊！师傅！师傅！师傅！师傅！王师傅！站住！不知道。王师傅。老王。老王。王师傅。老王。姓于的，我跟你拼了！你干什么你？放开！你干什么你？你去你！说，说！我认你，我认你八辈祖宗不好了，不好了，家里出大事了！快，快回去，快！好了，小龙你来。知道同谁交手吗
。孙子兵法说：“知己知彼，方能百战不殆。”你不了解敌人，何谈战胜？我相信实力，实力是对比而言，你没有对比，谈何实力？里面讲，抓呀，抓呀，抓呀，抓呀，抓呀，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，对手，你有把握能战胜？能。他的交际精湛，可他五十多岁了，根本无法同我角力。别人呢，还不如他。将比赛场地改在大观园，并贴出告示，大张旗鼓的宣传。嗨，我派人建场地，到时候会有很多人来看。甩出日本军人的威风！谁给念念呀？这贴的什么？大日本北海道第一交手和山东济南第一交手，五天后上午在大观园比赛，欢迎观看。哎呦，掌柜的！哎，二位，李文强。哎，五天后我到大观园给你捧场去啊！啊？呃，捧什么场？摔跤啊！你不是和那个日本北海道第一高手比武吗？你还不知道呢，告示都贴出来了。哎，我听说啊，早就告诉马宁子了。啊，先是在南门交场，现在又转到大观园去了。日本人啊，正在大观园建场子呢。是啊。啊啊，好，二位楼上请。哎，好好好。哎，注意枪法。为什么不告诉我？师傅，这些日子虽然我没练功，但我恢复两天一样没问题。师傅，他怕日本鬼子报复你。是啊，报复就报复，大不了一死。那强强怎么办？就是输了怎么办？师傅，您放心，我的实力您应该知道，我不怕死，我一定能赢。歇会儿吧，来，擦擦。这力气啊，练得差不多了，过两天就能恢复。但是，你这个步伐还得活呀！啊，在交手的时候，那你才能占优势。好，知道了。嗯，哎，顺子，嗯，这两军对阵呢，必先探清对方的实底。可这山田一直在日本宪兵队，咱们怎么能知道他的实底啊？咱们的实底千万不能让他知道。你是说，这帮王八蛋会到咱交场偷交？没错，这么重要的交赛，他能不琢磨咱？嗯，有道理。哎，以后到交场摔跤，你只练防守，不练进攻。啊，这劲儿啊，也使到六七分就可以了。最重要的是，这绝招可千万不能用啊！山田队长那天一定会凯旋而归，到时候我会备下南北大菜，欢迎山田队长和各位。摔倒五六十岁的人，胜之不武。哎，刘学栋还不到三十呢。谁是刘学栋？呃，现在玉泉楼的掌柜的，当年您还抓过他。
，就是那个大皇军的小子。哎，对对对，就是那小子，他吃了豹子胆，竟敢得罪皇军。他被马宁子摔得好，哎，好多了。那小子去了趟北平，嘿，交际了不得了，号称啊，交王。哎，他可是啊，身材高大，像门神似的，俩肩膀一用力，能把人，嘿，拧过去。天开始，在部队中挑选高大强壮的军人当陪练，模仿刘学栋。嗨！哎呀！哎，哎，停停停停！啊！好，放下来。学栋，你个儿这么高，你弓起腰去，可这线路太长，这招就太危险了。咱这可不是打把式卖艺，玩什么花哨？这要实打实的。你胳膊长腿长，你多用侧踢、架两脚，啊，抹脖、搓窝。你别看这搓窝摔得不脆，但是只要是摔倒了，咱就得分了嘛。哎，师傅，俺想着不摔他个脆了，俺不过瘾。哎，学东，你可不能这么想。你要是把山田给摔了，那就给咱中国人扬了眉、吐了气了。啊，摔倒了就行。知道了。哎，哎，哎，哎，哎。你必须取胜，败了就地匍匐自尽。够了！嗨，你上次说刘学栋交际不精，不精如何被称为交王？我亲眼所见。中国兵法有瞒天过海一计，你是不是中了他的计了？我，你当过保安处长，不过是一介武夫，没有多少心术。中日战局犬牙交错，就军事力量而言，我们现在已不占优势，我们只能靠士气占上风。现在你明白了吧？我一个济南警备司令，难道为了一点点爱好，来天天看你摔跤？假如败了，我们的士气将会受到打击，也有损帝国军人的荣誉。去，马上摸清刘学栋的实力。嗨，今儿有事儿，就直说吧。哦，兄弟，是有点事儿，别绕道。那是那是。我是想通过你呀，把玉泉楼弄到手。哼，这不就得了？说，这刘学栋和山田一比五啊，刘学栋必死无疑。那么玉泉楼呢，就容易搞到手了。这事儿啊，可别让外人插一杠子。嗯。哦，那个刘学栋啊，好像还有个姨。整天抱着个孩子，你把那老家伙和孩子一块儿办了，就这事儿啊？就这事儿。我有什么好处啊？嗯，那个大洋两千块钱。两千啊？你拉倒吧你！啊，你可知道这是济南府有名的酒楼？三千。五千。少一个子儿，你就甭想得到玉泉楼。行，就五千。停停停停！徐东啊，他去你下三路的时候，你要用拜步抹脖，看见了吗？搂住他的腿，身子塌一点，低一点，一抹。再来，哎，来。
你了，帅不过刘学东，帅不过。但我会为了日本军人的荣誉拼死。这不是战场，败了就毁了军人的荣誉。战胜不了刘学东，你不会阻止他出场。我家世代是北海道有名的武士，武士对待敌人拼死力搏，宁愿战死，躲避对方，为武士所不耻。你的名声重要，还是打日本军人的荣誉重要？ 你家有什么人？妻子，儿子，儿子，几岁了？八岁。你败了，我倒要祝福你。你妻子和八岁的儿子都会在九泉之下和你团聚。如果你不想让你儿子死。就得胜，不管你用什么办法。嗯，哎，哎，那娘们儿谁啊？哦哦，刘掌柜的亲戚，刘掌柜喊他妈。那小孩是掌柜的小儿子。啊！ 你明白，你如果和对方交手，无法取胜，就用这种方法攻击他的要害。大哥，咱们今天这儿不开枪。师傅，师傅。你就是北海道第一交手山田马上就要比赛了你们三家好好歇着到这儿有何贵干呢我要和刘学栋先比试两交比赛的时候叫高低现在没必要跟你比试你是不是心虚先来探探场子嗯我是北海道第一教授会害怕东亚病毒明白了你怕场上丢脸现在来和学栋交手想是按照伤害学栋对吧我马宁子走南闯北我什么没见过我告诉你你撅屁股，我就知道你拉什么屎。刘学东，出来！出来！出来！出来！学东，你先别出来。师傅败了，你再和山田交手。嗯、师傅，我来。你还得跟学东上那边去。
就是我的生身父亲，儿要是不给您报仇，我誓不为人。太君，您您找我啊？你说，你做了什么事？我我我我我我什么事也没做呀。嗯。我我我我我就卖了个女人，我我我我就拍了个花儿，可我从来没没没没做对不起皇军的事儿啊！你扰乱社会治安，应该枪毙！啊，哎呦，太太太太君，您您不能杀我呀！您要是杀了我，谁为皇军办事儿啊？嗯，不想死啊？哦，是我。我我我我我我不想死。嗯，你去办件事。您的菜爆炒腰花。啊！伙计，哎，这什么菜呀、啊？啊，甜了吧唧的，怎么吃啊？怎么了，虎儿？菜不合口了呀！哦，我们那厨子刚刚找勺，没什么经验，您可多担待。没关系，去再给做一个，别太甜了。您候着。爆炒腰花。我呸！这是什么破菜呀？啊，酸了吧唧的！你们这厨子行不行啊？啊，能不能干？哎，没事没事，下去了。怎么了，红儿？这还不合口？啊，我尝尝，尝尝，不酸，酸吗？啊？哎，这这这人和人的口味，它能一样吗？尝尝，啊？啊，你说不酸就不酸呐？杜二龙，你这是不是来闹事儿啊？哎呀，这菜做的不好，还不行人说吗？啊，你这做的什么菜呀、啊？啊？我说你平时见了我，不就像那老鼠见了猫似的吗？你今儿怎么那么横啊？嗯，你敢在我这儿闹，莫不是卖身投靠了？哎呦，就我这身板啊，我还用卖身投靠啊？我爷们是自己打天下，就你这样还自己打天下呢？我说你都忘了，你吃了雄心豹子胆了？我见你俩胆啊！我跟你说，刘学栋啊，这横的怕愣的，愣的怕要命的，不是不要命的。哎，你什么狗屁交往啊？啊，爷们儿，我今天还真是想哦，我还真怕。大伙儿都听见了啊！今儿让大伙儿开开眼，明天摔日本人，今儿先摔他，走吧，出门，走
，走啊！我上哪儿啊？我我就在这儿，我。别见别人一身血，走上！我上哪儿啊？我这走，我走，我走，哎，我我我快跑！金彩，金彩，出事了！金彩，让让让。薛东解决了，解决了，好，非常好。为了取胜，要不择手段。嗨，柳学东同伙实力如何？有一个叫振鲁的，与我旗鼓相当。我拼死相争，取胜不成问题。好，到时候你要率出日本军人的威风。气势，政府，中国人，我会竭尽全力。金彩，王师傅为什么死的，你很清楚。我是干什么的，你也很明白。明天，如果我有什么三长两短的话，我希望你务必帮我办两件事儿。嗯，第一。八路军张团长派人来接线买药的事儿，你尽量满足。第二，替我赡养黑大娘，带我给他老人家养老送终。明白了。再开始，双方交手，上场。嗨。
两声，可会摔到对方爬不起来位置。嗨！济南府日军司令官命令，三局两胜，改为摔到对方爬不起来位置。不能改，规矩到。不能改，对，不能改。给你最后机会，一定要打败他！啊！你妻子和儿子的生命，掌握在你手里。啊！他们向剖腹的帝国军人磕头谢罪。嗨，日本军人虽然没有取胜，但他用死亡来表现他的崇高和勇气，仍然是胜者。为表示对大和民族的崇敬，刘学栋等中国教授，每人给帝国军人山田刻三个响头。要想让我们低头，除非，除非他妈的！老子人头落地，对，绝不低头，绝不低头，不低头。军官的亡灵，不能放手！准备射击。
시민주다